bentornati sul canale della fata tutto fare il tutorial che sta per cominciare vi darà la possibilità di realizzare questa piccola tracollina all'uncinetto diamo subito un'occhiata all'occorrente per realizzare la mia tracollina ho scelto il filato sublime lux ci sono tantissime varianti di colore quindi sceglierete quella che più si avvicina al vostro gusto Potrete optare per un colore unico, come vi ho mostrato in questo esempio, oppure se vorrete potrete scegliere anche due colori per creare una combo ancora più particolare. Vi serviranno poi due moschettoni da 18 mm, un bottone a calamita, un'etichetta handmade, l'uncinetto di lavorazione il 3,5, inoltre vi servirà una catena. Per avviare la nostra tracollina, vado a creare due cerchi come questi ciascuno avrà il diametro di 10 cm quindi prendo il sublime lux faccio un cerchio intorno a due dita entro nel cerchio pesco il filo e vado a bloccarmi con una catenella rientro e lavoro la mia prima maglia bassa lavoro la seconda lavoro la terza la quarta la quinta ed infine la sesta maglia quindi rientriamo sempre all'interno del cerchio magico e lavoriamo 6 punti bassi quindi tiriamo la codina più corta e andiamo a rientrare con il nostro uncinetto nel primo punto lavorato e chiudiamoci con una maglia bassissima a questo punto della lavorazione non avrete bisogno del marker perché andremo a chiudere tutti i giri. Nel caso in cui vi confondiate su quello che è il primo punto di lavorazione, il marker lo potrete sempre sistemare. Facciamo dunque una catenella per sollevarci, andiamo ad entrare nel primo punto successivo e cominciamo a lavorare due maglie basse per ciascun punto, quindi avremo 12 maglie basse alla fine del secondo giro. vedete questo è l'ultimo punto entrate lavorate le ultime due maglie basse quindi sollevate leggermente l'asola e andate a rientrare nel primo punto lavorato se non riuscite a vederlo come detto lo marcate se non avete messo il marcapunti e avete un qualsiasi dubbio contate i punti a ritroso cioè dall'ultimo che avete lavorato quindi da dove si trova l'asola contate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 e 12 questo è il vostro punto di accesso quindi vado ad entrare al, nel retro del lavoro mi porto l'asola e quindi posso ricominciare il giro successivo facendo una catenella che è sempre posta sul retro del lavoro e poi rientrando sul davanti del punto pesco il filo e lavoro la mia prima maglia bassa nel giro numero 2 dobbiamo distribuire gli aumenti aggiungendo un punto basso di separazione quindi faremo un punto un aumento per tutto il giro portando le maglie da 12 a 18 quindi un punto l'ho lavorato nella maglia seguente realizzo l'aumento punto singolo aumento nella maglia successiva punto singolo aumento nella maglia successiva quindi uno e due punti in questo modo andrete a proseguire fino a concludere il giro totalizzati 18 punti lavorando quindi una maglia e un aumento andrete nel vostro primo punto entrate sempre dalla parte posteriore e quindi riprendete la vostra asola e la passiamo ritiriamo leggermente il filo per rendere giusta la dimensione del punto quindi facciamo la catenella che si trova sempre sul retro del lavoro la catenella ci fa sollevare quindi possiamo rientrare sempre in questo che è il primo punto 
dove andiamo a lavorare la prima maglia. Gli aumenti saranno sempre 6, ma questa volta separati da due maglie basse, quindi faremo due punti singoli ed un aumento nella maglia successiva. 1 e 2 e l'aumento. In questo modo le maglie da 18 passeranno a 24. Punto singolo, punto singolo, aumento nella maglia successiva. Punto singolo, punto singolo, aumento nella maglia successiva. Punto singolo, punto singolo aumento nella maglia successiva l'aumento vi dice che avete finito il giro perché partiamo con due maglie singole quindi in chiusura dovremo avere per forza l'aumento quindi di nuovo allentate la catenella questo è il vostro primo punto ma ripeto se non lo trovate marcatelo e così non avete mai la difficoltà e in ogni caso potete ricontare le maglie a ritroso cioè dall'ultima maglia lavorata contate in senso orario quindi facciamo di nuovo la catenella, rientriamo alla base del primo punto, questa volta le maglie di separazione tra gli aumenti saranno 3, quindi lavoreremo per tutto questo giro 3 punti e un aumento. 1, 2, 3 e un aumento nella maglia successiva. In questo modo andrete a chiudere il giro, le maglie alla fine di questo giro saranno 30. Chiudo facendo l'aumento, quindi lavorando le ultime due maglie e quindi ripetiamo la chiusura entrando sempre nel primo punto, portando dietro l'asola quindi fate la vostra catenella rientrate alla base del primo punto in questo giro faremo 4 maglie ed un aumento però per evitare che la forma diventi esagonale a noi serve un cerchio lavoriamo le prime due maglie invece di farne 4 in fila ed inseriamo subito l'aumento nella maglia seguente questo significa che invece di chiudere con l'aumento avrete l'aumento nella terz'ultima maglia e chiuderete con due maglie singole infatti Adesso cominciamo la sequenza reale, facciamo 4 maglie di separazione e l'aumento nel punto successivo, 1 e 2, di nuovo 1, 2, 3 e 4 punti e l'aumento nella maglia seguente. Andiamo quindi a dividere a metà soltanto l'avvio, in questo modo non si andranno a sovrapporre gli aumenti, pertanto la forma resterà perfettamente tonda e procediamo in questo modo. Lavoro l'ultimo aumento e come vedete vi avanzano esattamente due maglie che unite alle due con cui abbiamo cominciato abbiamo sempre una sequenza di 4 quindi vuol dire che state lavorando correttamente quindi entriamo sempre sul primo punto portiamoci dietro la catenella blocchiamo il tutto e ricominciamo il giro successivo si può sfalzare a righe alterne quindi vuol dire che adesso dovrò fare 5 punti e un aumento parto con 5 punti consecutivi quindi rientro sempre sul primo lavoro la prima maglia poi faccio la seconda la terza la quarta la quinta e quindi poi mi vado a lavorare l'aumento quindi due maglie nella stessa maglia di base quindi faremo 5 punti e un aumento fino a concludere tutto quanto il giro ho chiuso il giro e andiamo adesso ad avviare l'ultimo vi ricordo che siamo partiti con l'anello magico lavorando 6 maglie basse al suo interno le abbiamo raddoppiate nel secondo giro e poi abbiamo distribuito sempre 6 aumenti per ogni giro successivo aumentando di volta in volta il numero di maglie basse di separazione quindi ho 6, 12, 
18, 24, 30, 36, 42, il giro che faremo adesso sarà da 48 punti, dovremo fare 6 maglie basse ed un aumento. In questo giro andiamo a sfalzare un giro sì, un giro no, quindi vado a fare la catenella sull'asola che mi sono portata dietro, quindi rientro sul primo punto e vado a fare 3 maglie anziché 6, quindi parto con metà, in modo che l'aumento non si sovrapponga all'aumento del giro precedente, ma si collochi a metà e questo ci dà la possibilità di evitare la formazione del classico esagono e di mantenere la forma più rotonda. Quindi una volta che ho avviato 3 maglie ed un aumento, poi posso ricominciare con la sequenza normale facendo 6 punti consecutivi. 5 e 6 e poi l'aumento nella maglia seguente viene da sé che lavoreremo nel quarto ultimo punto l'aumento nelle ultime tre maglie lavoreremo tre maglie singole che si andranno ad unire con le prime tre avviate sempre totalizzando 6 quindi 1 2 3 4 5 6 ed un aumento e si prosegue in questo modo Siamo in chiusura, andiamo a fare l'ultimo aumento e poi come vedete avete tre maglie libere. Quindi lavoreremo le ultime tre maglie disponibili, una, due e tre. Allunghiamo l'asola, entriamo nel primo punto, portiamo l'asola dietro, tiriamo leggermente in modo da avvicinare le maglie faccio un nodino diciamo così quindi una catenella mi vado a tagliare un pezzettino di filo posso accorciare anche il filo iniziale e vado in questo modo a chiudere quindi bloccate col dito in modo da stringere questo nodo poi andate a prendere queste costine che corrispondono proprio alla chiusura dei giri e fate passare il vostro filo per alcuni punti almeno due o tre punti il nodino sopra c'è però è sempre opportuno farlo ripassare poi tirate ovviamente il cerchio magico in modo da stringere l'occhiello e tagliate entrambi i fili lasciando proprio un margine piccolissimo vedete proprio piccolo piccolo a questo punto vi munite di accendino io lo faccio sempre con i cordini e vado a sfiammare le punte in modo che il taglio non smagli e quindi con il calore le punte si vanno proprio ad attaccare ad incollare sul lavoro e il filo è realmente fermo a questo punto abbiamo realizzato due dischi da 10 cm una volta realizzati i due cerchi da 10 cm andiamo adesso ad avviare la seconda parte che ci permetterà di costruire il volume quindi lo spessore della nostra tracollina uno spessore che corrisponde a circa 5 cm voi potete ovviamente modificare sia la misura dei cerchi che lo spessore se volete una tracollina più grande rispetto a quella che vi ho proposto. Vi do un ulteriore suggerimento. Nella mia prima proposta ho utilizzato un colore solo. Quando ho lavorato il secondo disco, quando ho fatto la chiusura del giro, non ho tagliato il filo ma ho avviato direttamente le catenelle che servono per collegare i due dischi. In questo caso invece ho dovuto tagliare il filo perché andrà a prendere un colore differente. Per avere uno spessore di circa 5 cm io ho caricato 8 catenelle. E quindi una, 
2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, come detto per uno spessore di 5 cm. Adesso dovete prendere l'altro pezzo e dovete andarvi a chiudere sul rovescio, perché vedete dovete avere i dritti all'esterno, dritto e dritto, e fate una maglia bassissima. Questo ovviamente sarà il vostro primo punto da lavorare, quindi lo segnate o se preferite lo marcate, quindi vi attrezzate un marcapunti nel caso non siate in grado di vedere l'ultima maglia lavorata e vi fate la vostra catenella, in modo che quando voltate il marker vi dice esattamente dove dovete entrare. Quindi potete togliere il vostro marcapunti e adesso cosa facciamo? Su queste 8 catenelle lavoreremo 2 maglie bassissime, 4 maglie basse, 2 maglie bassissime. Quindi faccio una maglia bassissima sulla prima catenella e una maglia bassissima sulla seconda. Poi realizzo 4 maglie basse consecutive. Una, due, tre e quattro. Quindi ho due catenelle libere su ciascuna lavoro un punto bassissimo 1 e 2 prima di chiudermi sul cerchio mi rimetto sul piano perché questo passaggio è fondamentale altrimenti vi ritrovate un disco dal dritto e uno dal rovescio per trovarvi con i due dritti all'esterno e i rovesci all'interno quando avete ripassato la catenella fate attenzione fate attenzione a questo passaggio allora qui su questo disco avete il filo iniziale Qui siamo entrati dal dritto, qui siamo entrati sul rovescio. Tecnicamente faremo sempre dritto e rovescio come accessi, altrimenti vi si torce il lavoro. Vi faccio vedere. Io ho fatto la catenella, l'ultima. Questo sarà anche il primo punto da lavorare, quindi per il momento vi metto il marker. In questo modo farete meno confusione. Quando poi vado a girare il lavoro, vedete? Questa è la vostra ultima maglia. Adesso, restando sul dritto, cosa devo fare? Devo tornare sul cerchio. Il primo punto l'ho già lavorato, quindi devo andare sul secondo. In questo sicuramente il colore più scuro vi aiuta. Entrate e lavorate una maglia bassissima. Vi dovete solo agganciare. Quindi fate la vostra catenella. A questo punto dovete voltare il lavoro e ricominciare. Io il punto lo riesco a vedere, quindi per il momento questo ve lo tolgo. E riavvicino il lavoro per farvi vedere la seconda riga quindi una volta che avete fatto la catenella voltate il primo punto utile si trova subito questa è la catenella si trova subito dopo la lavorazione da questo momento fino alla fine sarà sempre in costa retro quindi vuol dire che devo entrare al centro della catenella e prendere una sola costina lavoro una maglia bassissima sul primo punto una maglia bassissima sul secondo poi lavoro una due tre e quattro vi restano esattamente due catenelle farete maglia bassissima sulla prima maglia bassissima sulla seconda vedete automaticamente vi trovate sul retro del lavoro e sul retro dove vi siete agganciati la prima volta vi aggancerete adesso il punto è libero entrate e chiudete con un punto bassissimo poi fate la catenella come vedete vi resta dritto il lavoro quindi un cerchio si prende dal dritto dalla prima volta e si continua dal dritto l'altro si prenderà sempre dal rovescio quindi volterete dopo aver fatto la catenella e di nuovo sulla prima maglia punto bassissimo sulla seconda di nuovo punto bassissimo, poi farete una, due, tre, quattro e quindi sulle ultime due maglie faremo due maglie bassissime. Se quando arrivate a questo punto vi trovate una maglia anziché due, al 100% avete saltato la prima dopo la catenella. Quindi siamo sul disco iniziale, ve lo dice, vedete, la codina del filo, qui dovete sempre agganciarvi dal dritto e fate una maglia bassissima. 
vedete il filo a contrasto vi fa vedere esattamente che questo punto l'avete già lavorato quindi dovete entrare per forza in questo magari con il filo in tinta facevo più fatica a farvi vedere quindi vado a lavorare la maglia bassissima prendendo il punto pieno questo vedete che ho lavorato è l'ultima maglia quindi la prima che dovrò ricominciare a lavorare ci tengo il dito oppure voi metteteci il marker se pensate di non poterla ritrovare facilmente quindi facendo la catenella e voltando vi ritrovate esattamente il primo punto quindi togliete il marker e ricominciate maglia bassissima perciò vi dicevo se questa non la vedete partite da quella successiva per forza di cose vi manca l'ultima quindi se arrivate all'ultima e vi trovate un punto in meno disfate perché avrete saltato il primo punto quindi una e due maglie bassissime una due 3 4 maglie basse 2 maglie bassissime 1 2 vedete siete sul secondo disco dove dovete entrare sempre a rovescio catenella voltate vedete potete controllare sin da subito che il vostro lavoro è giusto quindi come vedete la fascetta che stiamo creando che si andrà a sviluppare tutto intorno al nostro lavoro si va a realizzare in questo modo quindi con 8 catenelle abbiamo 5 cm di queste 8 catenelle faremo 2 maglie bassissime 4 maglie basse 2 maglie bassissime entriamo in ciascun punto quindi ci vuole un po' intanto che facciamo il giro quindi torniamo indietro lo rivediamo un'altra volta e poi si procede così fino alla fine quindi ho la catenella l'ho fatta volto vedete questa è la catenella questo sotto il primo punto che è un po più piccolino quasi della catenella perciò vi dico marcatelo nel dubbio che non riusciate a vederlo quindi due maglie bassissime quattro maglie basse 2 maglie bassissime sugli ultimi due punti questo punto lo avete lavorato si vede andate in quello successivo maglia bassissima catenella volto di nuovo punto bassissimo punto bassissimo maglie bassissime di nuovo vedete andiamo sul cerchio questo punto l'ho lavorato si capisce quindi entro in quello dopo chiudo catenella volto e ricomincio e vado avanti in questo modo per quasi tutta la fascia lasceremo giusto qualche centimetro in alto per l'apertura siamo addirittura di arrivo, come vedete la struttura della nostra tracollina è bella rigida, sostenuta, la forma conchiglia si mantiene senza bisogno di aggiungere nulla all'interno e questo è dovuto senz'altro al filato, quindi al filato sublime, per quanti si chiedessero se possibile utilizzare il cotone, il cotone non darebbe la stessa forma perché la caratteristica di questa pochettina è proprio di mantenere questa forma conchiglia e un filo rigido in questo vi aiuta siamo addirittura di arrivo dobbiamo decidere che apertura lasciare non c'è in questo caso un rigore potete lasciare da 10 cm a poco meno altrimenti poi dentro non riuscite ad inserire nessun oggetto quindi io faccio un ultimo giro un'ultima riga e poi chiudo quindi vedete quando vi trovate a questo punto io ho già fatto la catenella voltate il lavoro e ricominciate sempre con lo stesso principio quindi sempre due maglie bassissime adesso che ha preso forma il nostro lavoro sembra anche più comprensibile quindi facciamo sempre in costa retro le quattro maglie basse chiudiamo con le due maglie bassissime sui due punti restanti 1 e 2 
mi aggancio sul punto di base del cerchio e chiudo e vado a contare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 punti e questi lascio quindi adesso vado a fare un nodino mi porto all'interno il filo ed ho finito la struttura della borsa quindi fermate il filo iniziale del filo finale sfiammate sempre il taglio così che il filo non si smagli e a questo punto siete pronti per lavorare la patta che andremo ad utilizzare come chiusura per realizzare la patta vado a riprendere il primo colore quello con cui ho lavorato i cerchi carico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 catenelle possono sembrare poche ma poi facciamo delle righe di andata e ritorno quindi comunque la nostra patta cresce per quello che riguarda i centimetri siamo sui 7 centimetri e mezzo aggiungo la catenella per voltare quindi rientro nella catenella precedente lavoro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 e 12 vedete questo è l'ultimo punto quindi su ciascuna catenella ho ripassato una maglia bassa adesso gireremo sul nodino iniziale quindi non lo stringete troppo e poi andremo a ripassare la catenella dal lato opposto quindi il nodino adesso si allargherà ma non c'è nessun problema vedete questo è il nodino quindi un punto separato dalle 12 catenelle entro e lavoro 4 maglie basse quindi faccio una due tre e quattro vedete come si è allargato ma siccome la catenella non una catenella ma il nodino iniziale basta che ritirate il filo e si è chiuso tutto il filo che avete appena ritirato ve lo tenete parallelo così rientrate sul primo punto utile e ricominciate a lavorare a maglia bassa sull'altra metà della catenella iniziale quindi mi blocco anche la codina quindi avrò 12 maglie basse anche su quest'altro lato quindi faremo le nostre righe di andata e ritorno a ferro di cavallo lavorando sempre gli aumenti nella parte alta quindi mi elimino il filo iniziale e questa è la parte centrale ora voi potete decidere se fare la patta liscia o se farla leggermente ondulata come nel progetto iniziale qual è la differenza se volete una patta più liscia lavorerete le maglie piene se volete invece creare una patta più ondulata dovrete sempre prendere i punti in costa retro scegliete voi fate la catenella e quindi voltate il lavoro quindi se volete la patta liscia dovete prendere il punto comprendendo entrambe le, entrambe le catenelle, altrimenti fate la costa retro, vedete dopo la catenella rientrate sempre nel primo punto e lavorate di nuovo 12 maglie. Dopo aver lavorato le 12 maglie basse andiamo sui quattro punti dell'aumento e andiamo a lavorare un aumento per ciascuna maglia, quindi lavoriamo anche qui in costa retro eseguendo due maglie basse per ogni punto, quindi due maglie sulla prima maglia, due maglie sulla seconda, due maglie in costa retro sul terzo punto, due maglie in costa retro sul quarto 
quindi da 4 punti siamo passati ad 8 e poi sempre in costa retro torniamo a lavorare punto su punto le maglie restanti quindi facciamo tutta la riga poi torniamo indietro lavorato l'ultimo punto fate la catenella voltate e ricominciate sempre in costa dalla prima maglia utile ho lavorato di nuovo 12 maglie adesso andiamo a lavorare sulle 8 maglie dell'aumento e lavoreremo un aumento alterno ad un punto singolo quindi gli aumenti devono essere sempre 4 perché 4 punti abbiamo messo nella riga precedente cioè nella prima riga di lavorazione quindi se vado ad aumentare nel primo punto faccio il primo aumento nel punto dopo faccio una maglia singola poi aumento di nuovo questo è il secondo aumento quindi faccio una maglia singola quindi faccio il terzo aumento maglia singola e poi faccio il quarto aumento e maglia singola vedete quindi ho lavorato sempre quattro aumenti un aumento un punto singolo un aumento un punto singolo totalizzando sempre quattro aumenti quindi facciamo andata e ritorno ho fatto l'andata con 12 punti il ritorno di nuovo con 12 e adesso siamo di nuovo all'aumento adesso gli aumenti saranno sempre 4 ma dovranno avere due maglie di separazione quindi entro nel primo punto lavoro il primo aumento poi lavoro una e due maglie di separazione e faccio l'aumento successivo faccio una due maglie di separazione ripeto l'aumento successivo faccio una due maglie di separazione quindi l'aumento e due maglie 1 e 2 quindi abbiamo rifatto tutto il giro intorno agli aumenti come vedete il numero degli aumenti non cambia ma si va ad aggiungere solo una maglia in più di separazione viene da sé quindi che nel giro successivo faremo tre punti che separano sempre quattro aumenti quindi concludo sempre in costa retro lavorando le mie maglie ho fatto di nuovo 12 punti e adesso torniamo a lavorare i nostri aumenti quindi facciamo sempre un aumento questa volta abbiamo tre maglie di separazione una due e tre poi ripetiamo l'aumento faccio una due tre quattro e cinque invece di tre perché in modo che poi mi porto sul lato a lavorare gli ultimi due e faccio sempre tre maglie di separazione una due tre e ripeto l'aumento quindi ho distanziato con due maglie in più in modo che la curva sia più rotonda e quindi continuo a lavorare poi punto su punto il giro successivo lo andremo a fare senza aumenti per assestare un pochino la forma e quindi e avere una forma più rotonda nel modo in cui stiamo lavorando stiamo evitando di sovrapporre gli aumenti in questa maniera non diamo delle forme spigolose alla nostra patta qual è il nostro obiettivo? il nostro obiettivo con la patta è di coprire la distanza che lasciamo sopra perché se la patta è troppo stretta si lasciano queste aperture col rischio di fuoriuscita degli oggetti che mettiamo all'interno quindi dovremo lavorare tante righe di andata e ritorno fino a coprire praticamente questa distanza e creare una leggera sovrapposizione con le fasce laterali 
quindi procedo facendo andata e ritorno fatta l'andata giro con una catenella rientro sul primo punto sempre in costa in questo caso il ritorno lo facciamo tutto a punto basso senza aumentare quindi lavorerò un punto per ciascuna maglia fino a ritrovarmi sul lato opposto vedete come la riga fatta senza gli aumenti arrotonda perfettamente il bordo mentre qui abbiamo delle scanalature che si ottengono tramite la lavorazione in costa se non le preferite prenderete i punti pieni quindi ripeto nuovamente un giro senza aumenti e concludo il mio lavoro quindi di nuovo una maglia bassa per ciascun punto senza più aumentare in questo secondo giro senza gli aumenti non tirate troppo il filo altrimenti vi piega se questo dovesse capitare potete aggiungere un paio di aumenti nella parte centrale quindi andiamo a pareggiare questo lato facendo una catenella ed entrando in ogni punto facendo quindi una maglia bassa. Una volta che abbiamo ripassato anche il lato corto siamo pronti per fissare la patta sul resto della borsa. Quindi prendo la patta, la vado ad appoggiare sul bordo, vedete qui, vado a spostarmi in modo da centrarla perfettamente e quindi con l'uncinetto o se lo preferite con l'ago, qui non c'è un metodo migliore dell'altro quello dove vi trovate meglio e punto su punto andiamo a fare la cucitura allora conviene qui fare prima una catenella rientrare nella maglia e poi prendere la costa retro del punto e fare la maglia bassissima quindi entro nel punto prendo in costa la maglia e esco con una maglia bassissima e ripeto per ciascun punto vedete in questo modo abbiamo lasciato intatto il cerchio ed utilizzando la costina interna abbiamo separato completamente queste due sezioni mentre il bordo che si crea rimane nella parte interna se invece preferite questo aiuta ovviamente quando aprite a tenere la patta completamente aperta e quindi a prelevare meglio il contenuto e quindi gli dà una forma più bombata questa costina quando andate a ripiegarla in avanti a questo punto non ci resta che fermare il filo a questo punto del lavoro prendete la vostra chiusura questa è abbastanza tenace diciamo che fra tutte le chiusure mai provate questa è una delle più forti ed è a base quadrata allora la vado a mettere leggermente così vedete con le, i lati sfalzati perché altrimenti non la aprite tanto resistente quindi quando per le vostre borse cercate una chiusura perché l'intensità della calamita non è uguale in tutte le chiusure ma ne volete una 
che non riuscite ad aprire ecco ve l'ho trovata eccola qui allora poi togliete le cartine protettive che servono anche per evitare che le chiusure si graffino vedete quanto sono belle lucide quindi adesso andate a posizionare una sotto e una sopra adesso fate così andate a ripiegare la vostra patellina e andate a vedere la forma che la borsa vi prende quindi scegliete la posizione io direi che questa è giusta quindi vado a posizionare abbiamo detto che questa va giù questa va su al centro qui faccio uscire le due alettine e prendo un fermo posiziono qui meglio se vi aiutate con qualche strumento io ho le forbici a disposizione uso quelle perché sono abbastanza toste anche le alette una chiusura veramente molto valida quindi solo con le dita non riuscite quindi o prendete le pinze oppure come vedete anche con le forbici si riesce ok quindi ridando il forma alla borsa che nel frattempo io ho schiacciato un po' con le mani vedete andate ad appoggiare per prendere il riferimento dell'altra metà prima la fissate quando la posizione è giusta ripetete lo stesso passaggio nella parte interna e sempre con le forbici o con le pinze andate a ripiegare le alette prima l'una e poi l'altra e quindi ecco pronta la nostra pochettina ovviamente adesso c'è il problema della parte esterna della chiusura e qui vi viene in aiuto la vostra etichetta handmade ovviamente questi bottoni ci sono anche da cucire quindi invece di fissare con le alette ci sono delle asoline esterne e andreste a risolvere il problema ma siccome poi è bello avere un'etichetta che personalizzi il progetto assolviamo ad una duplice funzione marcare e nascondere eventualmente una chiusura come questa passiamo adesso alla confezione una volta che avete inserito la vostra chiusura e cucito l'etichetta handmade potete valutare la posizione la forma la grandezza dei vari ganci che vi servono per sistemare tra colle e catene allora in questo caso nella prima versione io avevo una catena che non era dotata di moschettoni pertanto ho dovuto utilizzare un moschettone per utilizzare la catena stessa e ho scelto una forma a cuore in realtà poi ci sono tantissime tracolle che già dispongono del proprio moschettone nel caso in cui scegliate una tracolla già dotata di moschettone potete evitare di acquistare questi perché questo tipo di moschettone si può agganciare tranquillamente sul laterale della vostra tracollina, della vostra pochettina e quindi assolvere a questa funzione. Dunque siamo al termine del nostro video tutorial, qui ho utilizzato una tracolla lunga, qui un manico leggermente più corto, ma come vi dicevo la maggior parte delle catene delle tracolle in resina, in metallo, in tessuto sono già provviste di moschettoni, quindi vi potrete divertire a reinterpretare questi pezzi con tanti accessori sempre diversi. Dunque spero che questo video tutorial vi sia di spunto e di ispirazione, non mi resta che salutarvi, ringraziarvi e rimandarvi al prossimo video tutorial.